ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയൊരു ഗ്രാമം ഊട്ടിയിലെ ബഹളങ്ങളോ തിരക്കുകളോ ബാധിക്കാത്ത സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര കോടമൂടിക്കിടക്കുന്ന വിജനമായ പാതയോരങ്ങൾ ഊട്ടി യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് കിന്നക്കുറെ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര ഒരേ സമയം സന്തോഷവും വിസ്മയവും ഭീതിയും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ റൂട്ടിൽ അധികം ആരും തന്നെ സഞ്ചരിക്കാറില്ല യാത്രയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കൂട്ട് പ്രകൃതി മാത്രമാണ് വിജനമായ വഴികളും കാടിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും കോട മൂടിക്കിടക്കുന്ന വഴിയോരങ്ങളും യാത്രയിൽ ഉടനീളം നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഊട്ടി ഇന്ന് വലിയൊരു ടൗണായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ടൗണിലെ മലകളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളർഫുൾ കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെ ഓടമഞ്ഞു വന്നു മറയുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ മുന്നിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകും പ്രകൃതി നമ്മളോട് എന്തോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും പോലെ ഊട്ടി ടൗണിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരിടം അതാണ് കിന്നക്കുറെ സമാധാനവും തിരക്കുകളൊന്നുമില്ലാത്ത യാത്രാ വഴികൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് മഞ്ചൂർ വഴിയാണ് കിന്നക്കുറെ പോവുക മഞ്ചൂർ സാധാരണ ഒരു ടൗൺ പോലെ തന്നെ കാണാൻ ശേഷം മനോഹരമായ ടീ എസ്റ്റേറ്റുകളും ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കോടയും കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം കാടാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറേ കാട്ടുപോത്തുകളെ കണ്ടു അവ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ തേയില കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിജനമായ വഴികളും കൊന്നിൻ ചെരുവുകളിലുള്ള വീടുകളും തേയിലത്തോട്ടവും കാടും മഴയും കോടമഞ്ഞും അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമ്മളും പ്രകൃതിയും ഏറ്റവും ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന നിമിഷം മലയിടുക്കിലുള്ള താഴ്വരയിൽ കുറെ വീടുകൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുഴ പോലെ തോന്നും യാത്രയിലെ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമാണ് തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ വീടുകളും കോടയും മഴയും മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ കുറേ പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാട്ടിലേക്ക് കയറി വിജനമാണ് കാട്ടുവഴികൾ ഈ റോഡിലൊന്നും അധികം ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത പോലെ കാട്ടിലെ വഴിയും മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള മഴയും കോടമഞ്ഞും നമ്മളെ വരവേൽക്കും പോലെ മനോഹരമാണ് കുറേ ദൂരം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു പാത കണ്ടു ഒന്ന് അപ്പർ ഭവാനിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനമില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി മുഴുവനായി കോട മൂടിക്കിടക്കുന്നു അതിശക്തമായ കാറ്റും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഇല്ലെ നമ്മളെ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകും മുന്നിൽ കോടയുടെ വെള്ള നിറം മാത്രം സ്വർഗത്തിലെന്ന പോലെ മനോഹരമാണ് ഇവിടെ മെല്ലെ മെല്ലെ കോട മാഞ്ഞു താഴ്വരയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചില ടൗണുകൾ കാണും കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മന്നാർക്കാടും മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളുമാണ് ആ കാണുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലെത്തിപ്പെടാൻ എളുപ്പമാർഗമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാവോയിസ്റ്റുകളെ പേടിച്ച് അടിച്ചു വത്രേ കിന്നക്കുറെ ഗ്രാമം വരെ മാത്രമാണ് റോഡുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് കേരളം കാണാമെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് റോഡ് സർവീസ് ഇല്ല ഒരു തരത്തിൽ അത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ണക്കുറെ ഇന്ന് ഊട്ടി പോലെ വളർന്നു വന്നേനെ അപ്പോൾ ഈ അനുഭവം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല 
ഈ ഒറ്റപ്പെടലാണ് കിന്നക്കരയെ മനോഹരമാക്കുന്നത് വീണ്ടും വണ്ടിയിൽ യാത്ര തുടർന്നു ഈ വനപാത ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് കുന്നിൻ താഴ്വരയിലാണ് അവിടെയാണ് കിന്നക്കുറെ ഗ്രാമം തീ എസ്റ്റേറ്റുകളാലും അതിനു ചുറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളും അവരുടെ വീടുകളും മാത്രമുള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ് കിന്നക്കുറെ അവിടേക്ക് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ബസ് സർവീസ് നിന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോവാത്തതാണ് നല്ലത് കാട്ടിൽ മരക്കൊമ്പുകളൊക്കെ വീണ് കിടക്കും എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആരും അറിയില്ല കാരണം ആരും ലാസ്റ്റ് ബസ് പോയതിന് ശേഷം യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ചരയ്ക്ക് മുമ്പ് കാട് കടന്നിരിക്കണം ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് കിന്നക്കുറെ ഗ്രാമം ഊട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കിന്നക്കുറെ ഗ്രാമം കാണാൻ അതിലുപരി പ്രത്യേകതകളൊന്നും തന്നെയില്ല ഊട്ടിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാമം കാണാനും കിന്നക്കുറെ യാത്രയിൽ നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാമമല്ല ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഈ യാത്ര എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ആ ഗ്രാമമാണ് ആ ഗ്രാമമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ റോഡുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഈ വഴികളാണ് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വേഗം തിരിച്ചു ഈ ഒരു യാത്ര എനിക്ക് മനസ്സിന് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകി ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമവും അവിടേക്കുള്ള വിചലമായ വഴികളും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഊട്ടിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴായി പോയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതിനുമപ്പുറം എന്തോ ഒന്ന് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരിക്കാം പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് കിന്നക്കുറി പ്രിയപ്പെട്ടതാവുന്നത്